안녕하세요. 율율이에요. 오늘은 퀘스트 중에서도 가장 골치 아픈 퀘스트죠. 맥파이 캡처 퀘스트를 아주 쉽게 해결하는 법을 알려드리려고 합니다. 딩컴에서는 활을 얻기가 굉장히 힘들기 때문에 각종 방법을 동원해서 새를 잡아보려고 했는데요. 근처에만 다가가도 날아가 버리고 뽑기 기계나 동굴에서 얻은 새총으로는 새를 죽일 수는 있어도 포획하기는 힘들었어요. 그래서 한참을 알아본 결과 한 가지 간과하고 있던 사실이 있더라고요. 바로 상점에서 토치를 판다는 거. 불도 피울 수 없고 상향등도 켤수 있는데 왜 끝까지 토치라고 우기는 건지는 모르겠지만 아무튼 이 토치를 이용하면 새를 쉽게 잡을 수 있습니다. 지금부터 그 방법을 보여드릴게요. 준비물은 토치와 포획 도구입니다. 토치는 말씀드린 대로 상점에서 구매할 수 있고요. 포획 도구는 크래프팅 테이블에서 만들 수 있습니다. 포획 도구를 만들기 위해서는 포획 라이센스를 먼저 구매하셔야 한다는 점 잊지 마세요. 준비물을 모두 챙겼으면 해가 지기를 기다립니다. 드디어 해가 졌네요. 이제 맥파이를 찾으러 가볼까요? 참고로 맥파이는 까치입니다. 저기 맥파이가 보이네요. 토치를 손에 든 채로 클릭을 하면 상향등을 켤수 있는데요. 맥파이가 땅에 앉아있을 때 상향등을 켜고 재빨리 다가가서 눈뽕을 선사합니다. 그러면 이렇게 맥파이의 머리 위로 별이 빙글빙글 도는데요. 이 틈을 타서 맥파이 위로 재빨리 포획독을 펼쳐서 맥파이를 잡아주면 성공! 맥파이가 공중에 떠있는 상태로 상향등을 비춰버리면 공중에서 멈춰버리기 때문에 포획도구를 사용할 수가 없어요. 함정이 맥파이 위에 제대로 설치되지 않아도 맥파이가 잡히지 않습니다. 또한 한번 기절했던 맥파이는 약 1분간 다시 기절하지 않기 때문에 그 사이에 놓쳐버릴 수도 있다는 거 주의하세요. 이렇게 잡은 맥파이는 동물을 보내는 상자에 올려놓으면 이렇게 풍선을 타고 날아가는데요. 이것도 크래프팅 테이블에서 만들 수 있습니다. 이렇게 맥파이를 날려보내면 다음날 이렇게 감사의 편지와 함께 보상을 줍니다. 다른 편지로 포획 도구도 돌려주니 얼마든지 재사용할 수 있겠죠? 캡처 리워드 퀘스트는 기간 내에 몇 마리든 보낼 수 있고요. 보낸 만큼 보상을 받을 수 있습니다. 평소에도 업무 동물이나 잡아보내서 돈을 벌수 있지만 리워드 퀘스트 기간에 보내면 보상을 더 많이 받아요. 그러니까 퀘스트에 나오는 동물들은 틈틈이 잡아서 보내뒀다가 퀘스트가 뜨면 보내는 게 좋겠죠? 오늘의 꿀팁은 여기까지였습니다. 모두 안녕. 구독 해주면 안 돼?